प्रभात कुमार जी पद्म भूषण शरण रानी जी के शिष्य हैं और आप आकाशवाणी के एक कलाकार हैं तथा आई सी आर सी सी आर के आप अनेक विश्वविद्यालय विद्यालय में परीक्षार्थी के रूप में भी अपना ही सेवाएं दे चुके हैं मेरा कार्यक्रम राग वाचस्पति से शुरू करूंगा इसमें दो बातें बोलूंगा फिर आगे देखते हैं जैसे ऐसा मौका होता है सभी कुछ तो विद्यार्थी भी हैं तो ये राग मेरे खाने नया सा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत राग है यमन सबने सीखा हो राग यमन सभी ने सीखा होगा उसमें तो सिर्फ एक स्वर को इधर उधर करना है कोमल नहीं कर देंगे तो वाचस्पति का आविर्भाव होगा Yeah, yeah, yeah. 
ये सुनो के बारे में बता है क्योंकि नए नए बच्चे हैं क्योंकि ये सास देने को नहीं मिलता सरोज है बाईस सौ साल पुराना हिंदुस्तानी बाजा है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण प्राचीन काल में इसका नाम चित्र भी नाम हुआ करता है और चूंकि हम लोगों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए तो बहुत आक्रमण हुए बहुत अलग अलग शासक आए तो राजाओं को खुश करने के लिए हमने अपनी संस्कृति को किसी हद तक हाशिए पर रखा और उनकी जैसी बात कही जाने लगी यहाँ तक कह दिया कि अपने इस सास को हमने ये भी बताना शुरू कर दिया कि ये रबाब से बना है इसका नाम शहरू था जबकि ये सब चीजें गलत हैं इसकी ऐतिहासिक प्रमाण है इस बाजे का नाम सरोदय था बंगाल में सरोद की स्पेलिंग एस डब्ल्यू ए आर ओ डी भी लिखा जाता है आचार्य बलुरुचि ने एक ग्रंथ लिखा है प्राकृत प्रकाश जिसमें से अंग्रेजी में कुछ शब्द साइलेंट कर दिए जाते हैं जैसे ऑनर लिखेंगे एच से एच साइलेंट हो जाएगा और फिर लिखेंगे इसी तरह से प्राकृत प्रकाश में जो श्लोक है काका गाका चाचा दा और प्यारो लोबा उस तरह से करके ये सरोदय से सरोदय जब आप जिससे ये बजाया जाता है नारियल का बना हुआ होता है नारियल को का जो शहद होता है कोकोनट शहद उसको करीब एक दो डेढ़ दो महीने पानी में भिगोया जाता है फिर उसके बाद उसको सरसों के तेल में भिगोते हैं फिर जो है वो उसको काटते और ये शेप दिया जाता है ये जवा बट जो है वो हमारी जव्या से आया और हमारी इसकी जो शेप है वो अगर आप देखें तो हमारी जीप की तरह से ये कोई उर्दू और फारसी का शब्द नहीं है जिव्या का अपभ्रंश है जब अब सर्वोच्च जो है ये टीक तुम सागवान इन लकड़ियों का बना हुआ होता है और इसमें उन्नीस से लेके और पच्चीस तक टूटियों होती है सर्वोच्च की ये फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म जो करीब दो तो सौ साल से प्रचलित है वो वो फॉर्म है जो अक्सर दलित भाषा का सर्व है लेकिन हमारे बुजुर्ग बाबा अलाउद्दीन खा साहब ने इसमें इनोवेशन किया और अपना दिमाग लगा कि उन्होंने इसमें ये जो है क्योंकि वो धुरपत शैली को इस बाजे पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और इसकी सस्टेन बढ़े इसमें तरवे बढ़े इसलिए उन्होंने ये इसमें सोचने और बनाए और ये रूप इसको दिया उस वाले नहीं है हम सब कुछ नहीं है नहीं इसमें ये चार तार एक साल लगी है इसको हम राम के हिसाब से मिलाते हैं ये तरवे उनमें भी है उन्होंने लेकिन ये चार तार अलग से नहीं बेसिक ये चार तार खासब अलग दिन खासब ने एक मुठी और लगाई थी आगे उसमें वो लरज का काम किया करते थे जो मतलब अति मंद सप्तक में हो जाते हैं लेकिन अब अति मंद सप्तक वाला पक्षण खत्म हो गया है जिस तरह से सितार भी गंदार पत्थर की रह गई है नहीं है ये गोट स्किन है इसको जो है वो खसा जाता है हमारे घराने में छंद की परंपरा है और छंद ही हम लोग बजाते हैं जो मैंने इस समय छंद का काम अपने कार्यक्रम का समापन में रात जिला काफी से
احساس جو ہے وہ انسانی جسم کے بہت قریب ہے اس طرح سے اپنی گود میں لے کے اور اپنے پیٹ سے دبا کے میری خاص سے اور کوئی احساس جو ہے وہ نہیں بجایا جاتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے اس میں چمڑا لگا ہونے کے قرآن بہت سنسٹیو ہو جاتا ہے جس طرح سے ہم کو بڑی جلدی سردی گرمی لگتی اس کو بھی لگتی
Thank you so much. हम बड़े आभारी हैं कि हमारे कहने पर आप हमारे सुर के रंगों सो को यहाँ रंगने के लिए आ गए और विभिन्न प्रकार के सुरों का रंग जो आपने यहाँ देखा वो हम केवल अनुभव कर सकते हैं केवल उसका एक आत्म अंधन करके उसका स्वाद ले सकते हैं तो आज प्रभात जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं और इस अवसर पर हम आपको सम्मान करने के लिए जा रहे हैं हमारे संस्था के संरक्षक के रूप में आदरणीय भाई अरविंद जी और योगेश दादा और अरविंद डॉक्टर अरुण जी से मैं निवेदन करूंगा कि तीनों लोग आकर हमारे इस कलाकार को सम्मानित करें हम आज के इस अवसर पर आपको संगीत कला गौरव का सम्मान देने के लिए जा रहे हैं तो आज के इस सौ का पहला चरण यहाँ यहाँ समाप्त कर रहे हैं